ഹിന്ദി പടം ഒന്നും കാണാത്ത നിന്നോട് ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ അയ്യോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കഴിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കുവേ വയറ് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സാധനത്തിൽ ഒതുക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഈ ഇവിടുത്തെ ഐക്കോണിക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ക്വാർട്ടറാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതും ഒരു ഞങ്ങളൊരു വേറൊരു സാധനം ഇവിടെ കണ്ട് കുന്തനൂരി കുൽച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത കുൽച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തണേ കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അനുഭവ ഞാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫിൽഡായി അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും വീണ്ടും വരുന്നതാണ് തന്തൂരിൽ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ണമാന ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പോർഷനാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഹാഫ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇല്ല വേറെ അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പെട്ടോ ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലേ എന്താനും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഐറ്റത്തിൽ ഒതുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ തന്തൂരിൽ കണ്ട കണ്ടമാന ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കാര്യം കണ്ടത് നമുക്ക് രസം ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും സത്യമായിട്ട് രസം കിട്ടുന്ന കട ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ മെനുവിൽ രസമുള്ളത് അല്ല ഇതുണ്ട പായസം മൊത്തം ഡേ എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്തത് കാരമൽ പുഡിങ്ങാ കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഉടുക്കത്തെ ഫാൻ എന്താ കഫെ സെവൻറ്റീനില്ല കാരമൽ പുഡിങ് ഓ റെഡ് പുഡിങ് മാടി പോളി വേർഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് പ്ലേറ്റ് വേണം നോക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ സാധാരണ സ്ഥലത്തെ പോലെ കയറി പിടിക്കരുത് നല്ല പൊള്ളണ ചൂടുണ്ടാവും പൊള്ളിയല്ലേ എൻ്റെ കൈ പൊള്ളി കുതനൂരി കുതനൂരി കുൽച്ച അകത്ത് സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ അതും പിന്നെ നമ്മുടെ തന്തൂരിലെ തന്തൂർ സ്പെഷ്യൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ ക്വാർട്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് കഴിക്കാനുള്ള പ്രാണി ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താലി കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചത് ഓ സൂപ്പറല്ലേ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി നല്ലല്ലേ പ്ലേറ്റിനും ചൂട് ഫുഡിനും ചൂട് ഫ്രഷ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ സാധനം തികച്ചും ഒരു പ്രീമിയം റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് പിസ്സ കഴിക്കണ പോലെ കഴിച്ചാൽ മതി നല്ല സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ അടിപൊളി തന്നെ ഇടാ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല പുറത്ത് സാധനം നൂറ് കൊടുത്താലും അതിനുള്ള മുതലുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐക്കോണിക് തന്തൂരി ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓ എന്താ ഫ്ലേവർ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല ഫ്ലേവർ അല്ലേ ഓഹ് 
ഒരു പറഞ്ഞു നോക്കിയ ചിക്കൻ വേറത് ഒട്ട എഫോർട്ട് വേണ്ട ശരിക്കും പിസ്സ പോലെ അല്ലേ എന്താ അഭിപ്രായം നിന്റെ അവളെ മറ്റേ ആന്ധ്ര മീൽസ് കഴിച്ചിട്ട് കിളി പോയിരിക്കണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കിക്കേ ഓ അടിപൊളി നല്ല ചൂടൊന്നും ഇടാം ഞങ്ങളെന്താണെന്നറിയാം എപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പകരം മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മടുക്കും പെടന്ന് കഴിച്ച് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഫില്ലിങ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം മാങ്ങിയ മതി ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ മതി ഞങ്ങളിതൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ അങ്ങനെ രണ്ടേ രണ്ട് സാധനം ഉള്ളു നമ്മളെ തന്തൂരി ചിക്കനും സ്റ്റഫ്ഡ് പുൽച്ച അതായിട്ടുള്ള മൽപ്പെടുത്തത്തിലാണ് മേള കഴിക്കട്ടെ പിന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തിൽ നനങ്ങിയിട്ട് വരും അറിയാതെ പോലെ എടുത്ത് കുടിക്കരുത് അത് ഫിംഗർ ബോളാണ് കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതെ നിങ്ങൾ കണ്ട തന്തൂരിയുടെ അവശിഷ്ടം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐക്കോണിക് സാധനം ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം കൂടിയാണ് ക്യാരമൽ പുഡി കഴിക്കില്ല കഴിക്കില്ല കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന് സെറ്റപ്പാ അത്ര ജൂലിയാ വെറുതെ അല്ലേ എല്ലാരും ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യണല്ലേ ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ സൂപ്പർ പനീർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടത്തെ തന്തൂരിലെ അടിയിലത്തെ ബില്ല് അത് നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് അയക്കണത് ഒരു ക്വാർട്ടർ കന്തൂരി കുന്തനൂരി കുൽച്ച കാരമൽ പുഡിങ് കാരം പുഡിങ് എൻ്റെ പൊന്നോ എന്ത് സെറ്റപ്പ് സാധനം അല്ലേ പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ തൂത്ത് നക്കി തുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശോക പോലെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നക്കി തുറക്കാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതും ചെയ്താനെ അല്ലേ അടിപൊളി എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ശരിയാണ് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം പ്രൈസ് എത്ര കൊടുത്താലും ക്വാളിറ്റി അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും പിന്നടിച്ചോളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതെ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ബില്ല് കൊടുത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നത് കിടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കിടിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും മുകളിലത്തെ ആന്ധ്ര മീൽസും അടിയിലത്തെ തന്തൂർ ചില്ലീസും രണ്ടിടത്തെ ഫുഡ് മോശമാണ് മോശം തന്നെ പറയണം 
അതാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഇവിടുത്തെ ക്ലീശി ഐറ്റം തന്തൂരി ചിക്കൻ വരെ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറയുമോ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൈസി ആണ് പക്ഷെ ആ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ആവും തീർച്ചയായിട്ടും പൈസ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രീമിയം ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കാഴ്ചയിൽ അത് പ്രീമിയത്തിൽ കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഓസം ദി ബെസ്റ്റ് കാരമൽ ഫുഡിങ് വി ഹവ് ഹാഡ് ഇൻ കൊച്ചി അത് പറയാം ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കൺസിസ്റ്റൻലി കൺസിസ്റ്റൻസി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ആ സാധനത്തിന്റെ അതിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പീസ് പീസ് ആക്കി അത് ഞാൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പനീർ ക്യൂബ്സ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ നേരം പിന്നെ വെറുതെ വോക്കിൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് വെറുതെ വോക്കിനായിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ നേരെ വോക്കിൻ വന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വോക്കിനായിട്ട് വന്ന് കയറി ഇവർക്ക് ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സ് ആണെന്ന് ഒരു അറിവില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതപ്പോഴാണ് പോലും അവർ ചോദിച്ചത് പോലും അതും ഫുഡ് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആകെ മൂലത്തെ ആന്ധ്ര ഇതിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രീമിയം ഓസം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമ നടൻ കൃഷ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കൃഷ്ണ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാലും എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ഓണറായ കൃഷ്ണയ്ക്കും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ സ്ഥലവും സൂപ്പറായിട്ട് അപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ടാസ്ക് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം കാരണം ഇതൊരു ഒരു ലെജൻഡറി ഫുഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖ കൊടുത്തുക കമൻസിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ നിഖിൽ അനു അനുഭ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഫുഡ് റിവ്യൂസ് കൊച്ചി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ട് വീണ്ടും വരും അതുവരെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് share uh, and keep loving our channel bye bye